ஹே காய்ஸ் திஸ் இஷிவா வெல்கம் பேக் டு ஒன் ப்ரோக்கன் பன் கேம்சி சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா கிளாஸ் டென் யூனிட் நைன் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் டாபிக் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சொல்யூபிலிட்டி பார்த்தோம் இது இதோட கண்டினியூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் பர்சன்டேஜ் உங்கள் கொஷனில் ஃபைண்ட் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆர் கால்குலேட் தி மாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சொல்யூட் இஸ் நத்திங் பட் வாட்னா அந்த லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இல்லையா இங்கே சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் சொல்யூட்டும் சால்வண்ட்டும் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் என்னது சொல்யூஷன் ஓகேவா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இது வந்து லார்ஜர் அமௌண்ட் பை வெயிட் சொல்யூட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது சுகர் ஆர் சால்ட்டு சால்வண்ட்டு வந்து என்னென்னா தண்ணி ஓகேங்களா இதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வால்யூம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்வல் டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இந்த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல இடத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் சால்வண்ட் அப்படின்னு போட்டாலும் கரெக்ட் தான் புரிஞ்சா அல்லது டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் போட்டு கால்குலேட் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ட்டு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் ரைட் தி ஃபார்முலா சரிங்களா வாங்க சமுக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் A solution was prepared by dissolving 25 gram of sugar in 100 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. புரியுதுங்களா சொல்யூஷன் வாஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை டிசால்விங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சுகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் எதில் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரில் அப்போ இங்கே பாருங்க பார்க்கலாம் அப்போ எந்த வேல்யூ இங்கே கம்மியாக இருக்கு சுகரோட வேல்யூ இங்கே கம்மியாக இருக்கு எதோட வேல்யூ இங்கே அதிகமாக இருக்கு வாட்டரோட வேல்யூ இங்கே அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இஸ் கால்டு வாட் ஹியர் சொல்யூட் லார்ஜர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இஸ் கால்டு வாட் ஹியர் சால்வன்ட்னு படிச்சிருக்கோமா எஸ் இந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம இந்த சம் போட போகிறோம் சரிங்களா இங்கே என்ன கேட்டிருந்தா மாஸ் சொல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கொடுத்துருந்தா மாஸ் ஆஃப் சால்வண்ட்டு கொடுத்துட்டான் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் அந்த சமில் மாஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இல்லையா ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா சுகர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் சரிங்களா அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் சால்வண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா வாட்டர் ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்டு ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ மாஸ் percentage is equal to mass of solute by mass of solution into 100 சரிங்களா அப்போ இங்கே சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எது ரெண்டு சேர்ந்தது சொல்யூட்டும் சால்வன்ட்டும் சேர்ந்தது அப்போ நம்ம எங்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இருக்கோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போது இதில் அப்ளை வேல்யூ இதில் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன கொடுத்துருக்கான் நம்ம மாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போது சொல்யூட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கே சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் சொல்யூட்டும் சால்வண்ட்டும் சேர்ந்தால் தான் சொல்யூஷன் அப்போது சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வண்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடியது சரிங்களா இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்கள் டேரக்ட் இது பண்ணாலும் ஓகே அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை என்ன வருவீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைன் வருமா இன்டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ நம்ம இது கேன்சல் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்த் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எத்தனை டைம் வரும் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை டைம் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபைவ் எகைன் ஒன் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை டைம் வரும் ஃபைவ் டைம்ஸ் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபைவையும் இதையும் ஐ மீன் ஹண்ட்ரடையும் கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபைவ் வந்து ஒன் டைம்ஸ் இது டைம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வாட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இல்லையா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காம் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஈஸ் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டூ ஃபார்ம் அ சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் மாஸ் பர்சன்டேஜ்
மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ கொடுத்த கிவன் என்ன கொடுத்துருந்தா மாஸ் சொல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா இங்கே சிக்ஸ்டீன் கிராம் இல்லையா அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எவ்வளோ கிராம் வாட்டர் கொடுத்துருந்தா ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் என்ன அண்ட் மாஸ் பர்சன்டேஜ் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணால் போதும் இல்லையா ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா சிக்ஸ்டீன் பை இங்கே சொல்யூஷன் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் எது ரெண்டும் சேர்ந்தது சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் சேர்ந்தால் சொல்யூஷன் அப்போ என்ன வருவீங்க சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா என்ன இருக்குது இன்டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இது நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் எத்தனை டைம் வரும் ஃபிஃப்டி எயிட் டைம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து எத்தனை டைம் வரும்னு பார்த்தோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வருமா செகண்ட் டேபிளில் அதே மாதிரி அகெயின் டுவெண்ட்டி சாரி ஃபிஃப்டி எயிட் அகெயின் செகண்ட் டேபிளில் டிவைட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி நைன் வரும் அதே மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் டேபிளில் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வந்திருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி நைன் இல்லையா ஸோ இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண தந்தால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி நைனையும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடையும் நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா அதாவது மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இங்கே பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது ஹண்ட்ரட் இல்லையா சரி நெக்ஸ்ட் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டு கேட்டிருக்கான் ஓகே ஸோ இந்த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னா அவன் பர்சன்டேஜ்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கான் அப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ மைனஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூட் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைக் ஸோ இந்த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைக் இது ஒரு பீக்கர்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த பீக்கரில் ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்வெண்ட் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்வெண்ட் வந்து இருக்குது நம்ம வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து ஏற்கனவே வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சொ சொல்யூட்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இல்லையா ஸோ இது ஓவராலாக மொத்தம் எவ்வளோ எவ்வளோ கிராம் சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதில் இருந்து நீங்கள் கழிச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக சரிங்களா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் கழிச்சு என்ன அப்படி பண்ணால் கூட நமக்கு டேரெக்டாக என்ன வந்துடும் இந்த மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சப்ட்ராக் பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கிது எயிட்டீன் பாயிண்ட் சாரி எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வருது சரிங்களா ஸோ தேர்ட் செம் என்ன கொடுத்துருக்கா ஃபைண்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா அமௌண்ட்டுங்கிறது இங்கே மாஸ் சரியா ஸோ விச் இஸ் டு பி டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் டு கெட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் வெயிட் பை வெயிட் டபிள்யூ பை டபிள்யூங்கிறது என்ன பார்த்தோன்னா வெயிட் சரிங்களா வெயிட் பை வெயிட் அக்குவ சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தி அக்குவ சொல்யூஷன் அதாவது அக்குவஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வாட்டர் தான் தண்ணி கலந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போது இந்த கிவன் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாஸ் பர்சன்டேஜ் டபிள்யூ பை டபிள்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருந்தாங்க ஐநூறு கிராம் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து டிசால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் யூரியா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போது அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா நமக்கு ஏற்கனவே
மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்போ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டுங்கிறது தான் இங்கே யூரியா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ நான் இங்கே என்ன எழுதிக்கிறேன்னா மாஸ் ஆஃப் யூரியா அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் மாஸ் ஆஃப் யூரியா மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சா இன்டு ஹண்ட்ரட் கணக்கில் கொடுத்து அப்படியே ஃபார்முலா கொடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே மாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா அப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அவனே கொடுத்துட்டானா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கான் டபிள்யூ டபிள்யூ பை டபிள்யூ டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இங்கே டென் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு சரிங்களா மாஸ் ஆஃப் யூரியா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தி அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போது இது எப்படி எழுதலாம் ஈக்வல் டு மாஸ் ஆஃப் யூரியா இது ஓகே இது எனக்கு வேணும் இதெல்லாம் என்ன டேம்ல இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது இன்டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இது அப்படியே ஈக்குவலுக்கு அன்சர் பொசிஷன் எவ்வளோ மாறும் உனக்கு ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகுமா ஸோ இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஏற்கனவே டென் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டினாமினேட்டர் இருக்குது இன்சர் வந்து என்னவாக மாறியிருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறியிருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் இது இருந்த ஹண்ட்ரட் வந்து என்ன எங்கே போயிருக்கும் டினாமினேட்டருக்கு போயிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போது டென் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ அவன் கேட்டது என்னென்னு பார்த்தோன்னா மாஸ் ஆஃப் யூரியா அப்போது வாட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் மாஸ் கிராம் சரிங்களா ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபிஃப்டி கிராம் அது வந்து எதோட அமௌண்ட்டு யூரியாவோட அமௌண்ட் அதாவது மாஸ் ஆஃப் யூரியா சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் சம்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கான ஃபார்மில் என்னது வால்யூம் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது ரொம்ப ஈஸி தான் எங்கெல்லாம் மாசன் இருக்கோ அங்கே என்ன போட்டுக்கோங்க வால்யூம் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் எ சொல்யூஷன் இஸ் மேடு ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் மெத்தனால் அண்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் கால்குலேட் தி வால்யூம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் அப்போது வால்யூம் ஆஃப் எத்தனால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் எது கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க மெத்தனால் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சரிங்களா அப்போது இந்த ஹிண்ட்டை வச்சு நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சொல்யூஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ என்னைக்கு இவன் கொடுத்துருந்தா வால்யூம் ஆஃப் தி எத்தனால் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இல்லையா அதேமாதிரி வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எல் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போது நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா படிச்சிட்டோம் என்னென்னா வால்யூம் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இல்லையா இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இங்கே சொல்யூஷன் வால்யூம் ஆஃப் மெத்தனால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எது கம்மியாக இருக்குது மெத்தனால் கம்மியாக இருக்குது அப்போது மெத்தனால் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ சொல்யூட் ஓகேங்களா வாட்டர் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ சால்வெண்ட் ஸோ அது ரெண்டையும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம போட்டுக்கணும் ப்ரீவியஸ் மாதிரியே தான் சரிங்களா இப்போது வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி சொல்யூஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எவ்வளோ வரும் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எவ்வளோ வரும் ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் வருங்களா இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹண்ட்ரடையும் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்கான் இல்லையா ஸோ வால்யூம் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் So, this is the answer for this sum. Okay, let's go. Next sum, let's go. Next sum, let's go. Let's go. Calculate the volume of ethanol in 200 ml solution of 20% volume by volume aqua solution of ethanol. Let's go. 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 அக்வா சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துட்டான் ஸோ இந்த கொடுத்த ரெண்டு 
so we can form the volume percent is equal to volume of solute by volume of solution into 100 so this is the formula is the value of the value so the volume percentage is 20% so this is 20 this is volume of solute is what is mentioned? What is mentioned? We can find the volume of the ethanol. So, we can find the solute. Volume of solute is equal to volume of solute. Now, we can find the value of solute. Now, we can find the value of solute. We can find the value of solute. We can find the value of solute. Now, we can find the value of ethanol. 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 Volume of ethanol கண்டு பிடுக்கப் போரும் இங்கு இருக்கினமே 20 இருக்கு செல்லுங்களா இந்த 200 equalுக்கு இன்சிடு வந்த denominatorலுக்கிறது multiplication மாரிரும் multiplication இருக்கு கூடி 100 equalுக்கு இன்சிடு வந்த என்னவா மாரும் 100 மாரும் செல்லுங்களா அப்போ 0 0 cancel ஆயிரும் இங்கு அப்பு remaining இந்த 2 வால் இந்த 20 multiple பண்ணம்போது நம்க்கு எவ்லோ ml வந்து இது வந்து எதில் மென்சின் பண்ணும் நாம் ML இல்ல மென்சின் பண்ணும் செரிங்களா so therefore 40 ML of ethanol is present in the given solution செரிங்களா volume of ethanol okay children இந்த சம்ம் நீங்களே try பண்ணி பாருங்க comment boxல answer போடுங்க A solution is prepared by dissolving 45 gram of sugar in 180 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. So, in the same method, we will see the previous method. Like, in the same method. So, we will see the first sum method. So, we will use the formula. Mass of the solute by mass of the solution into 100. So, what value is less than the solute? So, the solution is less than the solute. So, the solute is less than the solute. என்ன பண்ணிக்கும் divide பண்ணி 100 அல்ல multiple பண்ணா answer வந்துரும் சரி try பண்ணி பாருங்க செரிங்களா so thank you children இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சின்சினா like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க மறக்காம subscribe பண்ணுங்க thank you all